É o seguinte, eu sei que você tava hum. com um podcast no Brasil com o Sérgio Malandro. Certo. E o que, que aconteceu? Que de repente você não tá mais. Ele me traiu. Você me... <risos> o que aconteceu é o seguinte, o, o... Existe... rolou uma treta lá entre a produtora e o diretor do podcast, que é amigo do Sérgio Malandro, né? Então, é, essa treta... O, o, o diretor é muito amigo do Sérgio Malandro. E eu, e eu tenho... Meu contrato era com a produtora. Hum. Não era com o Sérgio Malandro. E o Malandro também tinha um contrato com a produtora. A produtora mandou o, o, o diretor embora. E, consequentemente, o Malandro não quis ficar a participar disso. E saiu. E eu fiquei lá de gaiato, no, na produtora. Então, o Malandro foi para o Rio de Janeiro. Montou lá o podcast lá no Rio. Junto com o diretor. E eu fiquei na presa produtora. A produtora depois teve problemas e agora eu tô em um outro podcast junto com a Lola, que era o podcast do Léo Dias. Eles me contrataram e eu tô lá, em São Paulo. Continuo em São Paulo. Mas não teve treta entre é. o malandro e eu. Como todo mundo é, tá pensando. É da hora, ah, é da hora que quando os caras é outro patamar, é tudo produtor, o negócio do nós é que é, nós dois <risos> produz, chamamos os caras, vai atrás de patrocínio. É, é assim o começo, né? É, é isso aí. É. É isso aí. Mas essa Lola aí, ela vai vir pro Japão também? Ela tava vindo, mas aí não conseguiu entrar no... É, assim, saída do, de Dallas. Ela tá lá em Dallas, eu tô gravando os conteúdos aqui, mandando, e ela gravando de lá. Então ela não conseguiu é, embarcar pro Japão. Caramba, hum, entendi. Conta de, 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 porque ela não precisa de visto, ela tem o, aquele passaporte europeu ela, e tal. Ela é russa, né? Ela é russa. É russa. Só que ela precisava, é, como tá restringido ainda, tá restrito precisava de um, de um visto de legibilidade igual para poder entrar, porque não tá liberado para turista, por exemplo, não tá liberado. Tem que Sim. ser em grupo, né? Tá liberado, mas é em grupo, são grupos. Então, vem os turistas, vem, vem ficam no mesmo lugar, que eu acho uma, uma ideia muito ruim. <risos> Você botar todo mundo no mesmo hotel, um grupo, e todo mundo ir para mesmo, os mesmos lugares, aquele grupo. Porque se um pegar, o grupo todo pega. Aí, o vírus, aí fica todo mundo isolado de novo. Então, é melhor pegar o turista, cada um vai pro seu canto. Cada um se vira. Né? Eu, eu acho que seria. Pode estar errado também, não sei. Não sei se é especialista. Mas... <risos> não é especialista. Mas eu acho. <risos> é tipo... Top aqui, ó. Tem uma pergunta top. William Nakamura. Pergunta pro Brabo se ele trocaria toda a vida que ele tem no Brasil por uma nova aqui no Japão. Se houvesse uma proposta boa pra ficar aí. Eita, você quer fazer uma proposta? <risos> Cara, lógico, eu acho que. Eu não sei se eu, eu, eu tenho um projeto de morar em Okinawa, como eu falei pra vocês aqui. Eu gosto realmente do, do, do Japão e Okinawa, pra mim, é incrível. Óbvio que mudar a minha vida toda, tudo que eu faço lá pra vir morar aqui, ia ter que, eu teria que ter as mesmas condições aqui. E eu não tenho esse mesmo... Por exemplo, se eu for fazer show aqui, vou ficar aqui um ano fazendo show, que nem no Brasil, eu não vou ter tanto gás quanto eu tenho lá. Né? Tipo, lá tem os meus amigos, os parceiros que fazem shows comigo e tal. E imagina, eu só eu aqui. Vai ter uma hora que todo mundo vai enjoar. Tipo, mano, não quero mais ver esse cara. Então, eu teria que ter outras possibilidades pra, 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 finance, pra ganhar dinheiro aqui, pra me manter aqui. Entendi. Né? Mas eu, a ideia, eu toparia, cara. Eu gosto muito aqui. Tudo é conversa, né? É. Tudo, é, tudo é conversado. É, se ela quiser, se você quiser conversar, a gente conversa. A gente é. sempre conversa aí. <risos> Ai, caramba. Se for assim, uma senha, a gente casa, assim... O, é, o Deca TV tá perguntando o seguinte: tem projeto para o retorno da cozinha dos astros? É comida, comida dos astros. Comida dos astros. Cara, a gente tem, a gente tem, a gente até tentou voltar, porém é, a, a minha agenda e a do Rony não, 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 não cola muito assim, sabe? Eu viajo muito com o show de stand-up. O Rony faz é, projeto, o Rony faz cinema, o Rony é um ator bem, bem foda assim de cinema. Então tá difícil, assim. A gente tentou antes da pandemia. E aí deu uma esfriada depois. A pandemia esfriou, né? Tipo, a gente tava tudo certo. A gente foi lá no, no Gentili pra divulgar e tudo. É, mas, cara, é uma pena. Porque eu gosto muito de fazer Comida dos Aços. Eu acho um projeto incrível. Que não tem é, faixa etária pra, pra assistir. Criança assiste, idoso assiste. E é engraçado igual. É, são paródias com, com músicas de comida. É. E é muito legal. Só que... No momento, a gente eu não, não vejo possibilidade por conta da agenda. Tem até um show marcado com o Rony lá agora, no, do Comida, assim que eu voltar. Mas o projeto de voltar mesmo, que nem a gente fazia, não temos ainda. Você volta agora, em novembro, pro, pro Japão. Tóquio. 
É, vai ter o Brasilian Day Talk, você vai voltar, né? Volto, vou estar vou tá no Brasilian Day com a minha banda. Ai, que bacana. Eu tenho uma banda. É, e volto também a fazer shows. Eu quero fazer aquela correria que eu fazia antes. Eu quero gravar, eu quero fazer um, tipo um documentário do que eu fazia antes. Então, indo para os bares, correr três, quatro shows por noite. Era uma doideira louca, assim. E eu quero fazer pra, até para criar esse conteúdo, para gravar. Postar aí. Eu, eu fui no, naquela vez que você trouxe o Maloca, o Kimito Didi. O, e o, Zaca, o Rodrigo é, o, Castro, o Rodrigo Castro. O, Zaca, o Didi não, o Zacarias. O Zaca, o Zaca. É, e o outro cara que tava junto também. Ó. Mano, aquele dia, um, uma apresentação, eu subi no palco, lembra? É? Eu subi no palco dele. Você subiu? Participei. Que ah, conversa é? é essa? Subi no palco oh, dele. No mano. palco. <risos> não, ele, é. Aí foi foda, meu querido. Aí travou a tela ali. Tá maluco. É, eu falei palco, Ele falou chegou. meio rápido, é, eu não palco. entendi direito, né? É patrão. palco, rapaz, você tá Ai, doido. Que Deixa vida, hein, velho. Eu achei isso Mas cara. é isso aí. Não, o palco, foi... tive, tive oportunidade ali de conhecer você aquele dia. Top demais. É, Lá no, no, na churrascaria. 